Witam was serdecznie, szanowne osoby, we wtorek, na wtorkowym streamie ralindelowym, na ralindelowym streamie wtorkowym, witam was, witam was, witam was, ja. A także osoby, które patronują i wspierają na patronite.pl slash ralindel. A są to dawcy pizzy, Adam Pawłowski, Rana Fesa, Kunek, Paweł Lesecki, Cześć, jestem Janek, Jacek Klinański, Mogorzata Zajnok, Czubeska. Dawczynie kawy z ciastkiem, Marysienka, Chrys, Kuchy, Patia, Michał Piotrowski, Krzysztof Karoliński, Kuliga, Chris Dobbs, Nine i Seven, Szabrowny Kucyk, Elej, Zuzaka i Intega. Osoby dające kawę. Aleksandra Lemierz, Drowka, Julia Grynowicz, Adam Kropster, Borsuk Cukrowy, George Soros, Lila Wad, Jadamian Piotrowski, Martyna Wilczek, Marcin Harasilimowicz i Zidwanylka, a także osoby dające herbatę. Arkadiusz Gumiński, Estilia, Wlubel, Junkers, Jun, Spend, KTBM32, Rewo, Jakub Kołodziejczyk, Lakarda, Artowo, Podkreślnik, Prodbytks, Teodora Jarosz, Kodgruszka, Call Me Fay. A wy możecie trafić na tą listę, jeżeli wpadniecie na patronite.pl. Przekreślnik Kralindel i dołączycie do grona patronów. Bardzo miło was widzieć, a teraz pojawia się moja twarz. Moja twarz pojawia się po środku ekranu. O tutaj, tu jest moja twarz. To jest przestrzeń na moją twarz. Ale co można przenieść do kosmosu? Yy, Arzen, co, co, co można przenieść do kosmosu? Co byś chciał przenosić do kosmosu? Co, po zasoby chciałbyś się przenieść do kosmosu? Czy może chcesz polecieć zielonym maskiem e, do, 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 na Marsa? Bo jeżeli, e, bo jeżeli e, wybierasz się z maskiem na Marsa, to obawiam się, że, że nigdy na niego nie polecisz, bo mask się na niego nie wybiera. E, więc no, trochę żart, nie? E... No ja bym bardzo chciał, żeby Elon poleciał zresztą na, 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 na Marsa, tylko że to niestety nigdy się nie stanie, więc... No ja rozumiem, że mówisz, że tego, ale jeżeli... Ale to miał być taki, nie wiem, żart, że haha, możemy powiedzieć w kosmos, czy... Czy, czy, czy co? Może ja myślę, że zamiast martwić się o kolonizowanie innych planet, powinniśmy się skupić na tym, żeby nie umrzeć na naszej, a trochę nie, nie działamy w tym, w tym kierunku. W sensie, no niestety to nie działa w ten sposób, że zanim, zanim dopadnie nas katastrofa klimatyczna, my spierdolimy w kosmos, nie? Mm. Najpierw się roboli na masa, za to jak będą tam luksusy, a na Ziemi już nie, to sobie zmienią Silvanelka, ale bez szans. Ja myślę, że e, jesteśmy tak daleko od jakiejkolwiek realistycznej kolonizacji czegokolwiek, że to nie mówimy w dekadach, mówimy w, rozmawiamy w stuleciach, nie? I e, pamiętajmy o tym, że w tym momencie nie posiadamy technologii potrzebnej, żeby e, żeby żeby terraformować Marsa, żeby on był bardziej przyjazny dla ludzi. Nie mamy też sposobu na to, żeby sobie poradzić z takim przykrym faktem, że Mars jest, ma, 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 słabszą, ma, ma, ma słabszą grawitację i no niestety będzie bardzo niezdrowy dla ludzi. Nie? Jeśli będziemy się skupiać na tym, że postawić więcej wetraków, lub zamienić wszystkie samochody na elektryczne, to na pewno Marsa nie polecimy. Co ty pierdolisz, typie? Przepraszam cię, ale o czym ty mówisz? No fajnie, że czujesz sobie XDD, ale o, o, czy, o czym ty do mnie rozmawiasz? Ja nie chcę samochodów w ogóle, nie tylko elektrycznych. To jest jakaś w ogóle odklejona narracja, że będziemy rozmawiać o tym, czy kurwa polecimy na Marsa. Żadne z nas, jak tu żyje, a prawdopodobnie że nasze dzieci i, i, i wnuki też, nie? Eee, nie, nie zobaczy tego cudownego lataja na Marsa. Za to ma dużą szansę w tej chwili zobaczyć to, jak, zie jak ziemia jest tak gorąca, że nie da się na niej żyć.
Przepraszam, jak Europa hamuje swój... Ro... Ja, ja... Jaki potencjał Europa hamuje? Gdzie jest ten potencjał? Niemcy są jednym z pionierów e, budowania, e, opracowywania fuzji jądrowej. Typie, nie mów mi spokojnie, bo spokojnie to ja ciągle wypierdolić z tego czatu. Tylko się pytam, przychodzisz i rozmawiasz, hej, XD, hej, śmieszne, ha, wiatraki, hej. Oj, teraz, teraz będziesz mówił spokojnie? Chuj mnie to obchodzi, że, że będziesz mówił, że spokojnie. Chiny nie mają, Chiny wcale nie mają wyjebane. To, że stawiają w tej chwili dużo e, tej sporo kopalni węglowych nie znaczy, że ich plany ale o czym to jest? Co, co z tego, że nie najbardziej szkodzi środowisku? To nic nie zmienia. Chiny jeżeli chodzi o ślad węglowy to ślad węglowy Chin jest nieporównywalnie mniejszy od łącznego śladu węglowego Europy. Tylko, że Chiny troszeczkę później zaczęły, bo miały troszeczkę gorsze warunki do tego, żeby zacząć. Ciekawe, przez kogo, przez kogo spowodowane. Poza tym co? Europa, Europa nie szkodzi, a może porozmawiamy o tym, ile tego śladu węglowego należałoby przenieść na Europę, jeżeli by spojrzeć na konsumpcję, co? Bo... Większy, bo, bo, bo mnóstwo rzeczy, które są produkowane przez globalne południe, nie jest konsumowane przez globalne południe. Może gdyby Europa i USA nie konsumowały tyle, to, to e, ślad węglowy e, tychże krajów byłby też mniejszy. Może o tym porozmawiamy, co? A nie będziemy sobie siedzieć jak królem i mówić, ho, 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 no... My, 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 to, my to nie szkodzimy. Szkodzą tamci, tamci, no tam, tam pokażę, tam jest on, tam, tam, tam szkodzi, tam ten szkodzi. Plus jak tak dalej pójdzie, to Chiny będą szybciej zielone niż Europa. Ale kto rozmawia o tym, że, że Europa jest w stanie samodzielnie powstrzymać globalne ocieplenie? Typie, siedzisz w Europie i mówisz, o, tam ci robią źle, tam ci robią źle, ale ja nie robię źle, ponieważ ja jestem w Europie i Europa sama tego nie naprawi. Jak tam ci zaczną robić dobrze, to dalej będziesz w Europie, która nic nie robi. I wtedy co? Wtedy ten, czy jest jakaś kolejność, w której powinniśmy zacząć, żeby, żeby było dobrze? Bo... Nie ma znaczenia, co zrobi Europa e, według ciebie. Jest po prostu za mała. No tak, generalnie, jeżeli chodzi o konsumpcję, no w ogóle, nie, nie, Europa nic nie konsumuje. Te kontenery, które, które zwożą e, masę plastikowego gówna do Europy, to, to one puste tak naprawdę latają. To jest ściema. One po prostu pływają po płaskiej ziemi, zapierdalają w kółko i e, to, to robią tylko zamieszanie, bo ponieważ globaliści tego chcą. Jak bardzo nieświadomym trzeba być, żeby nie rozumieć, że żyjemy w jednym, w jednym z ośrod... konsumpcyjnych ośrodków świata. My nie żyjemy na, 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 na jakimś wyprysku na środku oceanu, tylko żyjemy w jednym, w jednym z lepiej sytuowanych krajów na świecie. A jeżeli chodzi o wulkany, no to tak, jeden wulkan by, by dużo zmienił. Tylko żeby zmienił w tym kierunku, żeby obniżył globalną temperaturę, nie ją podniósł. Dlatego, że poza wyrzucaniem CO2 w powietrze, przesłoniłby jeszcze słońce. A to znaczy, że zmniejszyłby ilość do, 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 docierających do, 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 do ziemi promieni słonecznych. Ja rozumiem, że są genialne, są, są genialne idee, że e, z gatunku 
um, tego. Jak wysadzimy kilka odpowiednio dużych bomb jądrowych, to się, to się zrobi chłodniej, nie? Ja się bardzo boję, że, że, w, że prędzej czy później ktoś wpadnie na to, że rozwiązaniem e, problemu globalnego ocieplenia jest w, w, wysadzenie czegoś w kosmos, nie? Co jest problemem? CO2 czy słońce, czy co? A słyszałeś, że może być więcej niż jeden problem? W sensie e, różne czynniki mogą różnie oddziaływać na, na, na e, naszą planetę. Ja pierdolo. Kościół. Wyjdź na plażę be, be, bez kurwa filtra. Posiedź na niej cały dzień. Już na tym poziomie słońce ci szkodzi. A dlaczego akumulacja CO2 w atmosferze jest, jest problemem? Bo... Bo CO2 powoduje zatrzymywanie ciepła. Smoki przestań już spamować, proszę. To jest... Masz... Jakieś dziwne tejki na poziomie pięciolatka, który nie skończył, który, który nigdy nie miał nic wspólnego z, z, z geografią, ale wszystko ogarnia na, na chłopski rozum. Typie. Co ty, kurwa, kurwina słuchasz? Ekspert, znanego eksperta od klimatu? Istnieją... Świetne bilans, świetne wykresy pokazujące, jak wyglądają. Zresztą, kurwa, co ja, się, co ja się będę męczył? Tutaj. Hello, this is. Aha, to jest wersja przy, przy, przyjazna dla szkół. To mnie nie interesuje w takim razie. Gdzie jest ta druga? A, tutaj. This video. Nie zesraj się. Was sponsored by Skillshare. To quote the great Stephen Hawking, "Life on Earth is about a <coughs> life on Earth is about a six. Honestly, sometimes it's hard just to get through the week without hearing those two horrible words." Mumph kerfuffle. No, cl climate change. I recently realized I don't know much about climate change at all. To many of us, it's just this all-encompassing term for bad shit we're endlessly told to worry about. Today, I'm going to explain the facts about climate change using normal human words, without telling you what to think, and without using this fucking diagram. I won't even <laughs> tell you to go vegan. And that's a promise. Episode jump is a beast. Excuse me? Humans obsessively keep track of everything going on on Earth, from the exact amount of water a carrot plant needs to thrive to the likelihood of being mortally wounded by a tumble dryer. I mean, we measure raindrops in deserts, whiskers missing from kittens, how toxic is copper, are gloves warmer than mittens? This video has been demonetized for copyright infringement. <laughs> Where I'm going with all this is one thing humans have been pretty obsessively measuring for the past hundred years is the Earth's temperature. And a great example of this is the British East India I Company. Nie, nie rozumiem. No ale... Co? Options? Nie no, nie widzę. Out, aha, tutaj. 
but you didn't see that one coming. At its peak near the start of the 19th century, this company had a total of around 450 ships in service over a period of about 40 years. These ships travelled all over the Atlantic and Indian oceans, and you know what they were doing? Other than promoting England's tyrannical occupation of India and further propagation of the slave trade? Well, most, if not all of their ships were taking daily measurements of their exact locations, wind speed, air pressure and temperature. We've actually gained from using the logs on these. Kurwa, typie, jesteś tak męczący, że pozwolę fajnym ludziom obejrzeć e, to wideo, a tobie pozwolę spierdalać, bo już naprawdę mnie męczysz. Nie będę dyskutował z dwulatkami. Boats, 273,000 different weather and climate records from the late 1800s and the early 1900s. It wasn't just the British East India Company either. Boat people clearly just didn't have much else going on. Sushi hadn't been invented yet, so what else was there to do? Water over here, water over there, and if you look down, well, golly gosh, it's some planks of wood. Better measure the wind speed again. <laughs> Here's a random entry from a Dutch ship's logbook the day they encountered another British ship, as well as writing a fucking dissertation on, I don't know, clogs. They somehow found the time to draw a picture of the ship so detailed you wonder how they got anything else done. So we're under attack. Wait, wait, I've just got to get this line right. So it's all over. It's just these fucking sails. So what we found from our frankly obsessive measuring of the planet is that over the last 100 years or so, things look like they have been getting warmer, as this graph shows. <laughs> <laughs> what this generally means is as we go back in time on this graph, it looks like the Earth was on average getting colder. And as we go forward in time, it looks like it's on average getting hotter. The thing is, how do we know what the reason for this is? Well, to work it out, let's look at the kind of things that can cause temperature increases on Earth. Let's start with the most obvious one, the sun. Su sun, sorry, it's the sun. So how do we know the sun isn't just getting warmer? No, no, don't tell hey, me, don't tell me. We've been measuring it, haven't we? Oh, get a life, NASA. More like... Never at the spa, assholes. NASA have actually been using satellites to measure the amount of energy reaching Earth from the sun since the late 1970s. This graph also tells us that we've not really seen an overall increase in the energy from the sun since around the 1950s. If we add the changes to the Earth's temperature we've seen over this same amount of time, we see... Tak? To jest bardzo, to jest bardzo ważny punkt. To znaczy, że energia docierająca od nas ze Słońca się nie zmieniała i od lat 50. jest raczej w trendzie spadającym. Natomiast tutaj, kurwa, lecimy w górę, lecimy w górę z temperaturą. W związku z czym Słońce nie może ogrzewać, nie, nie może podnosić temperatury na Ziemi. Musi być jakiś inny czynnik. Nego się upaską ziemię, a jak mnie wyśmiejesz za moje teorie, to już będzie cenzura. W tym lewackim świecie już tylko można mówić tak jak ci uważają ci naukowcy, no. The average surface temperature of the Earth has been steadily increasing, while the amount of energy we get from the sun has actually been slowly... Uh, Kenji, pytasz się, dostał bana. Wiesz dlaczego dostał bana? Ponieważ ten człowiek, uh, to, jest, to jest taki typowy, typowy przykład typa, który przyszedł podzielić się swoją genialną wiedzą i jeżeli mu mówisz, że coś, z jego wiedzy nie że, że coś z jego wiedzy nie jest prawdą, to on mówi, ale ja wiem, ale ja wiem, że jest inaczej. I będzie, będzie rzucał chochołami yy, i przede wszystkim będzie rzucał właśnie takimi zdaniami, które są, nie kleją się w jeden logiczny ciąg myślowy, tylko to jest, ha, polecimy na Marsa, ha, po co tam wiatraki, ha, coś innego. I, i, i tego, i, i dlatego spadł. To nie był troll, to był po prostu kolejny koleś, który był niedouczony, ale przekonany o swojej inteligencji. Takich ludzi wychowuje między innymi konfa. Ludzi, którzy są e, tak zajebiści, pew zajebiście pewni tego, co widzieli na memach, że będą się wydawać w każdą dyskusję z pozycji autorytetu, z pozycji, ale ja się zdam. I... Ja, ja, ja widzę, że wy powtarzacie sea lioning, sea lioning, sea lioning, ale, mnie, ale ja tro, trochę nie na, nie na to patrzę, ponieważ ci ludzie, nie, to, to nie jest tak, że oni, sea lioning jest celową strategią mającą zamęczyć przeciwnika. Oni nie chcą zamęczyć przeciwnika, oni chcą udowodnić swoją wyższość i oni, oni rozmawiają w ten sposób dlatego, że oni chcą pokazać, że mają rację. Ja uważam, że Europa, że Europa się nie przyczynia do globalnego ocieplenia, pyk, mam rację. Ja uważam, że wiatraki są głupie, pyk, mam rację. To nie, jest, to nie jest próba dyskusji, to jest próba oznaczenia swojego terenu i, i wykazania supremacji. Dlatego jak się okazuje, że ktoś mówi im, że, że ich argumenty są tak głupie, że mogą wypierdalać, to e, oni zaczynają... Co? Nie chcesz dyskutować? Ale jak to? Przecież ja dyskutuję. 
informuję cię o rzeczach, które wiem, a ty nie rozumiesz i nie przyjmujesz mojej nadrzędnej wiedzy. I tak to działa. Decreasing. We have data going back to the 1880s because ugh, humans have accurately kept an eye on the number of dark spots on the sun for hundreds of years. These are apparently cooler areas of the sun, so can be fairly accurately be used to estimate the average temperature of the sun going back. What are you doing, Copernicus? Uh, measuring the number of dark spots on the sun. Why though? I have no idea. I'm completely blind now. <laughs> so another possible reason we're seeing an increase in our temperature <laughs> is that the Earth is warming up as part of its natural cycle. And we're now at a time where the Earth should just be getting hotter. And this seems perfectly reasonable too. So here's a graph of how the Earth's temperature has changed over the last 800,000 years. Spójrzmy sobie na ten piękny wykres zmian w temperaturze Ziemi przez ostatnie 800 tysięcy lat. Widzicie? Widzicie, jak pięknie zygzakuje? Eee, to nie jest tak, że planeta się nagrzewa, bo coraz więcej betonu mamy na ulicach, coraz mniej osłoniętych przez drzewa, przestrzeni miejskiej i tak dalej. I wiele innych czynników. Eee, tak, ale... Znaczy... To nie jest to ogrzewanie, w sensie... Tu chodzi o to, że z jednej strony możemy mówić o retencji temperatury, to znaczy, że faktycznie Ziemia absorbuje przez, przez beton, ale z drugiej strony ilość CO2 w atmosferze ma taki wpływ na, naszą te, na, na globalną temperaturę, że CO2 zatrzymuje wracające, odbite od Ziemi promienie słoneczne i wracające na zewnątrz, zatrzymuje je w atmosferze. Beton nie, nie działa w tej samej skali, co CO2, które po prostu tworzy de facto kopułę, która sprawia, że ciepło nie jest w sensie wydostawać na zewnątrz. Co produkuje... Yy... Tak, Kenji, dokładnie. Gdyby on chciał rozmawiać i nie rzucać hasełkami, to by, to, 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 to mógłby dostać jakieś odpowiedzi. Natomiast e, zobacz, ile osób na czacie się zdenerwowało przez jego obecność, jego pieprzenie. I e, wiesz, decyzja o tym, żeby taki typ spadał, jest też decyzją o tym, żeby ludzie na czacie nie musieli się mieć na idiotę, tak? Bo kilka osób próbowało w dobrej wierze z nim dyskutować i on nie słuchał, on tylko odrzucał właśnie głupimi hasełkami i próbował właśnie uprawiać jakąś taką dziwną szermierkę słowną, no. Nawet zmiany temperatury niewywołane przez człowieka są tymi naszymi człowiekowymi zmianami przyspieszania. Tu chodzi o to, że istnieje pewien bilans netto obrotu CO2 w atmosferze i to są naturalne procesy, tak? Ta ilość wzrasta i spada właśnie zgodnie z tym wykresem, który, który widzimy tutaj na ekranie. Tyle, że jeżeli poza tą ilością, która normalnie się, normalnie trafia do atmosfery, a potem wraca do Ziemi i tak w kółko, Dodamy jeszcze jakąś inną, dodamy jeszcze więcej CO2, to wytrącamy cały system z równowagi, tak? I na tym polega problem z globalnym ociepleniem. Ale posłuchajmy, posłuchajmy Up is not jump, ponieważ ja lubię oglądać takich śmieszków, a uważam, że on fajnie o tym opowiada. Excuse me, what? I bet you're wondering how that was ever worked out. Well, do you know how we found that 5,000-year-old man buried in ice? Uh, oh, oh, ozity. Ozity? Ozety. I'm pretty sure that's not how you pronounce that. By looking at... Ozety. Ozety. We learned loads about what humans were like 5,000 years ago. And we can do a similar thing with the Earth's temperature and very old ice. If we can find ice that's 800,000 years old, we can actually learn about what the temperature on Earth was like when that ice froze. The ice in Greenland and, and, Art and Antarctica is perfect for this because it actually goes down for miles and miles. The further you go down, the older the ice gets. As we go down too, we also see different layers indicating the different years the ice formed, like how the rings in a tree show its age. The thing is, surely to go back even a hundred thousand years, we'd have to dig for miles and miles deep into the ice, and that's what they did. Jesus, imagine meeting these people at a party. So what do you do? I'm an investment banker. 
And you? I dig out and examine miles of ice cores found deep in Antarctica and use them to measure the Earth's temperature. Would you like a drink? Yes, please. We can also do something similar by looking at very old shells of animals in the layers of sediment under the sea. Under the sea! This has left us with a pretty good idea of what the temperature on Earth has been like for the last 800,000 years. And without a doubt, it's all over the damn place! Surprisingly, the Earth does not like to stay the same temperature at all. And it definitely wasn't humans causing this big jump 800,000 years ago by suddenly driving their cars to work unless Utsi here has been hiding something. I knew it! So the increase in the Earth's temperature we're seeing right now could just be one of those jumps we've seen loads of before happening again. So to know if that's the case, let's look into what caused these big changes in the Earth's temperature in the past. And to answer that, we need to look into the Milankovitch cycles, which were invented by Milutin Milankovic. <laughs> Let's zoom in a bit then and look at a graph that instead specialises on the Earth's temperature changes over only the last 400,000 years instead. Oh, good grief, who makes these graphs? <laughs> Here, this one is less nightmarish to look at. If we look closely at this then, we can see the Earth's temperature follows a pattern every 100,000 years or so, where it starts at around the sort of temperature we are now, then gets colder for around 90,000 years, which is called a glacial. Then it gets warm for about 10,000 years, which is called an interglacial. This is basically where we are now. Things then sort of repeat themselves, and this is just how the Earth rolls. <laughs> this is honestly a little bit crazy. Most of the time, the Earth is actually 5 to 10 Celsius colder than it is today. In the grand scheme of things, it's like the Earth has popped the heating on for a few hours and the entire human civilization has developed before it's had a chance to cool down. I mean, for 90,000 years until roughly 10,000 years ago, Canada was almost completely covered in ice. Hmm, maybe this frozen period wasn't too bad then. But why? Why does this cycle happen? Well, that's where Milankovitch and his cycles come in. <laughs> the Milankovitch cycles are all about the Earth and its orbit as it travels around the sun. So here is the Earth going around the sun. 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 I know what it's called! If we look at the Earth, we can see it has something called obliquity. The fuck did you just say to me? This just means the Earth's <laughs> tilt. You see, the Earth is actually slightly jump. tilted on its axis. So instead koniec. of the top and the bottom of the Earth getting the exact same amount of sun at any one time, it actually varies over the course of a year. In July, for example, the top half of the Earth. To, to brzmi jak to, to, ja wiem, że to jest taka podstawówkowa geografia w tym momencie, ale dalej warto to wiedzieć. Earth is tilted towards the sun. This means the upper hemisphere gets far more energy than the lower, which gives that part of the world its summer. The opposite is true for the lower hemisphere too, of course, which is why Australia has winter in July. The freaks. The thing is, our tilt isn't always the same. The Earth actually goes from a tilt of 22.1 degrees to 24.5 degrees and back again. And this all happens in a cycle. Its whole tilt to its maximum and back again only takes 41,000 years. Oh well, blink and you'll miss it. It tilts like this because the other planets that travel around the solar system actually tug on the Earth with their gravity, causing it to wobble up and down. This is very important because when the Earth reaches its maximum, maximum tilt, tilt of 24.5 degrees, it makes things even more toasty and warm in the summers. <laughs> this situation of high Earth tilt is what causes the planet to get warmer and warmer, ending glacial periods and causing these spiky increases in the Earth's temperature. An example of this was around 10,000 years ago. No, you widzimy, widzimy co tu się dzieje, tak? To w sensie zaraz do tego dojdziemy. Jeżeli, jeżeli nie, nie zrozumieliście, to wychylenia Ziemi. <coughs> Im bardziej, ziemia, Im bardziej oś Ziemi jest wychylona, tym jest cieplej. Im bardziej jest bliżej pionu, tym jest zimniej. I cały cykl trwa 41 tysięcy lat, nie? And around that same time, we saw the end to the glacial period going on, and the Earth suddenly got nice and hot, and we were able to properly set up shop. There are a few other things about our orbit that change that result in these sorts of events, but obliquity is generally the most significant. Based on this theory, <laughs> excuse me. Based on this theory, then it's sensible to say that perhaps we are getting warmer because we are tilting more towards the sun. The issue with this, though, is we just had our maximum tilt 10,000 years ago when that glacial period ended. We are now actually tilting away from the sun again. The takeaway from 
all this though is that our tilt changes very slowly. A change of just two degrees takes almost 20,000 years. Like the sun, the earth is incredibly stable most of the time and things change very slowly. As the earth comes out of its glacial periods like we've discussed, its temperature rises by about four to seven degrees. And this generally happens over the course of about 5,000 years. In the past 100 years on earth, we've seen our temperature rise by about 1.1 degrees. This means things are getting hotter roughly 10 times faster than we would usually see at a time where things look like they should be getting a little bit colder. It's like putting your ice cream in the freezer then opening it later only to find it's caught fire. <laughs> So we've had a good look. So we've had a good look so far at the Earth's temperature in the past, but haven't really found anything definitive that could explain this sudden increase we've seen over the last 100 years. The next big theory we can talk about relates to the amount of CO2 in our atmosphere. Since no one's really talked about that one much yet. Granted, you hear a lot about <laughs> CO2 nowadays, but why? Well, <laughs> well, it all starts with the sun, which is very hot. Right, that's that one off the list. What's next? Oh, the, the sun keeps us pretty warm, but strangely, it's not enough to really keep us going. On Earth, if we didn't have an atmosphere, our average temperature would actually be around minus 18 Celsius. This is mainly because at night, when the sun isn't facing us, we would lose all our heat to the cold, unforgiving depths of space and freeze to death. I to jest na przykład jeden z problemów z kolonizacją Marsa. Ponieważ e, tu nie chodzi tylko, ponieważ brak atmosfery na Marsie oznacza, że, że utrzymanie temperatury w, na poziomie dobrym dla ludzi jest e, raczej trudne, nie? I na razie nie posiadamy żadnej technologii e, ani żadnej siły dostatecznie dużej, e, żeby e, faktycznie Marsa steraformować. Gdybyśmy na biegunach a gdybyśmy na biegunach Marsa zdetonowali cały arsenał jądrowy, jaki obecnie istnieje e, na Ziemi, to prawdopodobnie byśmy ich nie roztopili. Więc... A, a to jest najsilniejsze, co mamy w tej chwili, nie? I atmosfery nie ma, bo jest wywiewana przez wiatr słoneczny, a grawitacja jest za słaba. Zgadza się. I e, wiecie, dlatego ludzie pieprzący, że o! Lelon, po Lelon, poleci na Marsa. Po co, umrzeć? To w takim razie zrobi sobie wielką wikińską barkę pogrzebową i ja bym na niej nie chciał być na pokładzie, wiecie? Jolly good. The reason we stay toasty is because there are certain gases that surround us called greenhouse gases keeping us warm. The main gases are, of course, hato, kotu, and Four. Now, you would be right in thinking that these gases should just float away into space. But you see, the Earth is very big. Well, spank my ass and call me Susan. Because the Earth is so big, its gravity holds in all these gases around it and they can't escape. These gases that surround us absorb heat energy from the sun, or heat energy that the Earth gives off. A little bit like a sponge. Then after a while, they shoot it all back out again in all directions and the Earth soaks up some of this energy. Like a... Sponge. This means the Earth gets much more heat energy fired at it and things are a lot warmer than they would be without these gases. As a result, the average temperature on Earth is about 15 Celsius and we can live on it. <laughs> just about. Basically, without this layer of gases and their warming effect, we would just be an icy ball floating around in the vacuum of space. We'd be like Mars, and you saw what happened to Jason Bourne there. He had to fertilize his own poo. So that's how CO2 works. And as we've discussed, humans just can't stop measuring things. So here's a graph showing how the CO2 concentration on Earth has changed going back to 803,719 BCE. What is this? Someone's address? Sorry, no, this just means this graph is going back 800,000 years. But again, how do we know how much CO2 was actually in the Earth's atmosphere going back all this time? Well, you know when we dug up all that ice in Antarctica that went back 800,000 years? Well, that ice, just like all ice, has got little bubbles of gas trapped inside it. So the older the ice, the older the gas trapped inside it will be. So all we need to do is extract the air from very old ice, analyze the amount of CO2 in it, and that gives us a snapshot of what the atmosphere on Earth was like when that ice froze hundreds of thousands of years ago. Interestingly, when we look at this graph closely, we find that over the last 800,000 years, the amount of CO2 in the atmosphere and the average temperature of the Earth seem to be very closely related. Generally, when the temperature of the Earth goes up, so does the concentration of CO2, and vice versa. But if we were to overlap these graphs, like some sort of mad graph scientist, then zoom in, we see something very interesting. Now, I've tried to shield you from particularly boring graphs so far, but this one, it must be done. I'm removing the bag. 
This is a graph of the warming that took place at the end of the last glacial period, but zoomed in on. The red line here is the temperature in the Antarctic, and the blue line is the Earth's CO2 concentration. When the Earth warmed up 20,000 years ago, we can see that it first got warmer, then CO2 levels started to rise. We can see a similar thing here in this equally unpleasant graph. In, se <laughs> in several instances over the last 800,000 years, it seems... Tak, robi się, robi się cieplej, a potem się uh, skorelowana z tą temperaturą liczba, ilość CO2 uwalnia, tak? the Earth's temperature first drops, then the levels of CO2 in the atmosphere drop. What all this appears to mean is CO2 does not drive the Earth getting warmer or colder. Holy fuck, it's a smoking gun! This is a very important point, especially if you're skeptical to current claims that CO2 is what is causing the temperature to rise. You see, if we look at what's going on today, it looks like CO2 levels started increasing in the late 1800s, and then we began to see an increase in the Earth's temperature shortly after. To understand everything that's going on here, let's look into the temperature rise at the end of the last glacial period. As we've discussed, this increase was likely caused by the Milankovitch cycles making the summers on Earth much hotter. But what does this have to do with CO2? Well, the answer to this can be explained using coke. Oh, finally. Okay, so here is a cold can of coke. This represents the chilly earth before the Milankovitch cycles warmed it up a bit. And here oh, 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 is a slightly warm can of coke. This represents the Earth after the Milankovitch cycles warmed it up a little. Now before we start our experiment, we need to know that gases can dissolve in water in almost the exact same way salt can. Coke is effectively just flavoured water with lots of CO2 dissolved in it, and this makes it bubbly. When we open a can, CO2 comes out of the liquid and escapes as a gas. But a fascinating property of most liquids is the colder they are, the more gas that can dissolve into them. This is just a law of nature and is explained in a branch of chemistry called physical chemistry. But it's bullshit, so don't study it. I really hate physical chemistry. <laughs> so when I open the cold can ASMR style, but when I open the warmer can ASMR styles, we have noticeably more CO2 being released. I really didn't think that that would work. <laughs> this is because warm liquids can't hold on to as much gas as cold liquids. This is why a warm can of coke will give off more gas. What I'm getting at here is that after the Milankovitch cycles caused the Earth to warm up a little, the seas would have had to have start releasing more of the CO2 they had dissolved in them, since warmer liquids can't hold on to as much gas. This is likely to be part of the reason why we see an increase in CO2 concentrations on Earth just after we see a temperature increase. This is also quite relevant because kickstarting the end of a glacial period actually needs quite a bit more heat than what we would get from the Earth tilting an extra two degrees towards the sun. You see, many of the recent glacial periods have lasted around 90,000 years. Coming out of them definitely seems to require a bit of extra oomph. So what seems to happen is the Earth is warmed slightly by the Milankovitch cycles. This then causes the seas to release more CO2. This CO2 then increases the Earth's greenhouse effect, making it even warmer, which in turn causes the seas to release even more CO2, and things very quickly get warmer and warmer. This is demonstrated on this. Tak, to jest to jest ta rzecz, którą wolę powtórzyć na wszelki wypadek. To znaczy, że cały ten cykl ogrzewania Ziemi działa w ten sposób, że Planeta się, planeta się bardziej wychyla, dostaje więcej Słońca, Słońce e, powoduje uwolnienie pewnej ilości CO2 z oceanów, e, to CO2 zostając w atmosferze absorbuje energię ze Słońca i, wy, i uwalnia ją po jakimś czasie, w związku z czym nagle dostajemy energię nie tylko ze Słońca, ale także z CO2, które jest w atmosferze i to wyzwolenie dodatkowej energii przez CO2 powoduje dalsze wyzwanie, wyzwanie CO2 aż do osiągnięcia jakiegoś punktu szczytowego, tak? W związku z czym, no teraz spójrzmy na tego. Lovely graph here. This graph also shows the Earth getting warmer at the end of the last glacial period like the one we saw before. But this one is a little bit more detailed and uses every method we have available to estimate the Earth's average temperature as accurately as possible. So, here the CO2 levels oh, of the Kenji. atmosphere are listed as yellow dots, and the blue line is the Earth's average temperature. If we look closely, we can see the Earth's temperature did lead CO2 levels initially. 
But 90% of the Earth's warming only happened after we saw a major increase in CO2 levels, which would have been caused by the seas releasing CO2 after the initial warming of the Earth. And once this rise did happen, CO2 levels are what led the Earth's temperature increase. Temperature and CO2 levels do seem to be completely related. One has almost always affected the other. So this is probably why scientists are getting their knickers in a bit of a twist. If we look back 800,000 years, we see the Earth's CO2 concentration has an ever really made it above 300 ppm. ppm just being a measure of concentration of CO2. Tak, czyli że skupienie CO2 w atmosferze nie, przesta- nie przekraczało 300 cząsteczek na milion. But in just the last 100 years, CO2 levels have increased to over 400 ppm, meaning the concentration of CO2 in the atmosphere is now 33% higher than we've ever known it to be in the last 800,000 years. Shortly after No, czyli właśnie przekroczyliśmy o 33% poziomy jakie kiedykolwiek także jakie kiedykolwiek jakie w ciągu 800 tysięcy lat występowały after the co2 increase we've also seen a temperature rise on earth of around 1.1 celsius that has happened 5 to 10 times faster than almost any other global temperature rise we've ever measured this change to our temperature is happening even though we are tilting away from the sun and the amount of solar energy hitting the earth each year is steadily reducing oh i'm getting i'm getting pretty i don't know if i can i don't know if i can handle this so clearly carbon is one sick son of a bitch. But where is it all coming from? And is it really the only thing that could be making the Earth warmer? There's a fancy graph from Bloom. Berg, that does quite a colorful job of this, and that's what matters. No need for a paper bag here. This graph first shows the temperature changes we've seen on Earth since 1880. It then maps on the same graph a collection of possible causes. Here, for example, is the estimated heating and cooling effect that the sun's orbit will have had on our temperature over that same period. The same has been done for the effects of volcanoes, deforestation and land use, and even the ozone layer. All of these effects combined don't seem to show any significant impact on the CO2 or temperature changes we're seeing on Earth. Based on what we know about CO2, how it has affected our temperature in the past, and a lack of any other culprits, CO2 is generally deemed the most likely cause for the increase to the Earth's temperature we've seen in the last 100 years. In that case then, it's important to look at why the levels of CO2 in the atmosphere are increasing so much. And if you were to go with what everyone else is saying, you'd probably hear the words fossil fuels. But what are fossil oh, yeah. fuels? Fossil fuels are basically just plants and animals that died millions of years ago. Over time, these animals sank into the ground and eventually turned into coal and oil. This happens because coal and oil is mostly just carbon. And plants and animals too are mainly carbon. That's what people mean when they say we are carbon-based life forms. When we burn these carbon-based fuels for energy, the carbon in them reacts with oxygen, carbon dioxide is made, and the circle of life is created. The circle! The reason a lot of people are saying burning fossil fuels is the cause of the increase of CO2 in the atmosphere is because we only really started burning them in bulk around this sort of time period, which we call the Industrial Revolution. This is when trains and factories really started burning coal and oil and gas for energy. Very shortly after this is when we started to see the increase in CO2 in the atmosphere, which we're still seeing today. Nie but again, how do we know the burning kocie. of fossil fuels that caused this increase in CO2? It could just be a coincidence. Well, there's an interesting fact about the air around us that may provide some answers. You see, when air floats up into the sky, it actually absorbs cosmic rays from space. This eventually causes this air to contain a very small amount of carbon that is radioactive. This is called carbon-14, and all the fresh air around us contains a tiny amount. The carbon in fossil fuels, however, has been trapped away underground for millions of years. This carbon hasn't seen cosmic rays for a very long time, so contains almost no carbon-14. This also means whenever fossil fuels are burnt, they produce CO2 gas that has almost no carbon-14. This graph shows us the average amounts of carbon-14 that have been present in our atmosphere since the 1880s. Over time, we've seen the levels of carbon-14 steadily reducing since the industrial Nie, revolution. On się, on this indicates that the atmosphere is being robi... filled with carbon dioxide that has much lower levels of carbon-14. And the most likely uwagę. source of this CO2 is from burning fossil fuels. Even more interestingly, we were only able to measure this effect until the 1950s, which is when we started detonating nuclear bombs on Earth. Because these bombs make the air around us substantially more radioactive, we can no longer really rely on this method. They irradiated their own planet? That's right, Quark. We really fucked up. There are also atoms called carbon-13 in the air that actually tell us similar things to carbon-14. These levels aren't affected by setting off nuclear bombs. So we can see here carbon-13 levels in the atmosphere have also dropped steadily in the same way carbon-14 has. So if all this theory is true, then it's all Mm. carbon's fault.
Oh no, I'm making it worse! <laughs> the main thing I've noticed about climate change is it's only ever described as this wall of bad news and serious faces and warnings that we're completely fucked unless every human on earth goes vegan overnight but then we're told eating more avocados is socio-politically worse than pounding a kilo of cocaine after every meal so I don't know what to think. Avocado toast? Cocaine toast. <laughs> Why not have both? <laughs> the Earth warming a few degrees as it's currently set to do so, based on the current amount of CO2 we are producing, will bring a variety of issues to every single part of the world. Mordor. There's no need to go into detail about any of these, as you can probably guess, though a few examples would be the ice caps melting will likely cause widespread flooding. Large areas will get too hot to live and grow food, and forest fires will continue to get far more frequent. Stuff like that. Trying to reduce the amount of CO2 we make then is all well and good, but what do we change? Everything? Go full into the wild and eat nothing but sweet peas and starve to death with a tear of happiness in our eyes that we did the right- A lot of the information and graphics coming up were provided by Dr. Simon Clark. And if you're interested in these types of videos, he makes them a lot more regularly than me. So please do have a look. So here's a rough breakdown of where all the human produced CO2 comes from. See, if we're gonna trim- Widzicie? Teraz, spójrzmy, spójrzmy na to. Nie, możesz mi zarzucić linka, Kenji. Zobaczcie, tutaj mamy powody zużycia emisji CO2. A Tak? Przede wszystkim 72% to jest po prostu zużycie energii. Czyli ja teraz siedząc tutaj z jedną lampą, tutaj z drugą lampą e, i z komputerem, który jest pieprzonym kombajnem, zużywam więcej energii e, być może niż powinienem. Ale żeby zasilić moje super gry, muszę. E, z drugiej strony e, mamy, nie wiem co jest bunker fuels, tutaj, tutaj nie wiem, e, 11% rolnictwo, 6% przemysłu, 6% leśnictwo, 2,8% odpady. Ja mówię, to nie wiem co tego. W związku z czym kluczowe jest z, 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 z zredukowanie zużycia energii. Oczywiście bardzo ważne jest, ja nie wiem jak jest liczone zużycie energii przez przemysł ogólnie, bo stają, że te emisje są... Um, że to są emisje z innych źródeł niż energia, więc pewnie zużycie energii przez przemysł jest tutaj. Natomiast warto, warto pamiętać o tym, że poza przemysłem no, no, wszystko inne też zużywa energię, nie? things down, we must first inspect the stems. <laughs> the main thing to note here is that 72% of all our CO2 emissions comes from energy use. Oh well, simple. No! Energy use is such a big chunk because so much of our energy comes from burning the big bad Fs. What? Oh, fossil fuels, sorry. <laughs> if we expand this, we can see that 43% of this chunk is from making electricity and the burning of fuel such as natural gas, which is also a fossil fuel, for heating and cooking. A whole 17% is also from transport, so cars and planes and boats and such. Here <laughs> is the area we must focus on first, simply as it's the biggest area. To reduce this whole delicious slice. We must first simply use less fossil fuels and more renewable energy. Now this all sounds like a lot of fairy tale perfect world shit where we power cars on princess farts and happy thoughts. But if we look into it, renewable energy is stuff like biofuels, ja solar panels, and It's called renewable because once it's set up, it can make energy effectively forever. We take energy from places like the sun and the wind and use it to make power. We don't have to dig giant holes in the ocean or deserts to mine coal or suck up oil and we have an endless source of low cost energy. And that's because renewable energy is not this economic hole of depressing expense. In 2016, the fossil fuel industry was subsidized $360 billion by governments to keep it on the path it's on. Versus yeah, renewable, which was given $140 billion. <laughs> yes, renewable energy queen. was subsidized less than half of fossil fuels, even though in America, renewables are by far the fastest growing energy resource. And solar energy... Jeszcze raz, jeszcze raz się tutaj zatrzymajmy. Uh, zobaczcie. Uh, Problem z paliwami kopalnymi, o którym bardzo rzadko się mówi, szczególnie chyba w Polsce, jest to, jak bardzo one są subsydiowane, jak bardzo one są dofinansowywane. To nie jest tak, że... bo mam wrażenie, że taka narracja bardzo, bardzo istnieje, że dużej liczbie osób wydaje się, że jest tak, że mamy... Um, paliwa kopalne, które są super opłacalne i które same za siebie płacą, 
i te złe odnawialki, na które trzeba dokładać pieniądzów i które trzeba dofinansowywać ciągle i które są super nieopłacalne. Tymczasem e, rzecz jest e, zupełnie, rzecz działa zupełnie inaczej i my dopłacamy do paliw kopalnych. Najprostszym, naj, najprostszym sposobem na pokazanie tego jest to, ile łożymy na górników. W sensie w kontekście tak czysto polskim, nie? Ale do wydobycia, do produkcji, do produkcji węgla się dopłaca. I to oczywiście nie w ten sposób, że, że mm, węgiel na siebie nie zarabia, ale jeżeli patrzymy na to, gdzie idą pieniądze um, Uh, uh, no, gdzie idą pieniądze w gospodarce, to bardzo, dużo, bardzo duża część gospodarki idzie na wspieranie czegoś, co nas efektywnie zabija. 360 billion dollars by governments to keep it on the path it's on versus renewable which was given 140 billion dollars renewable energy was subsidized less than half of fossil fuels even though in america renewables are by far the fastest growing energy resource and solar energy is the fastest growing in the world and because it makes economical sense the transition is happening in 2016 26.5 percent of the world's electrical energy came from renewables this is due in part because 146 of 197 countries have set targets to increase renewable energy for electricity. Green electricity is hip. Dog. But this is only for electricity. It doesn't include natural gas for heating and cooking, which is a huge part of this deadly but delicious pie. Only 10.3% of the energy we use to produce heat is from renewable sources. This is likely because renewable gas is less trendy. Only 48 countries have set targets to use increased amounts of renewable gas. The same is true of transport. Only 0.3% of our cars and planes and such use renewable energy. As you can probably see. I tak jak już wspominałem dzisiaj, uh, że uh, <laughs> na przykład armia USA nie jest w ogóle brana pod uwagę, kiedy rozmawiamy o śladzie węglowym. USA, tak? W sensie, jeżeli jest mowa o, o redukcji emisji przez, przez Stany Zjednoczone, to Stany w ogóle nie biorą pod uwagę tego, że ich wojsko powinno się skupić na redukcji emisji. A to jest przerażające. Zobaczcie na to, jak rozrośnięte jest amerykańskie wojsko. Czuję się jak ludzie jechali po Grecie, ale nie wiem co masz na myśli Gryfica, w sensie co? See then, a big part of this is all politics. Oh my favorite. It's largely down to politicians and governments to choose to start building. Oj, przepraszam, nie przełączyłem, myślałem, że tak tam. E, traktowali, traktowali ją jak śmiecia, bo jest osobą, w sensie traktują ją dalej źle. Ona jest dalej takim workiem bokserskim, ale to nie chodzi o tylko, tylko o to, że jest na spektrum. A to czynnikiem jest to, że jest kobietą, że jest młodą kobietą. A I... I chciałem tylko by... O Jezus Maria, jestem derpem w takim razie. Dozi. A... I, i to, to, to jest dużo czynników. Plus jeszcze mówi niepopularne rzeczy. Plus się pod, podirytowała. Właśnie dlatego, jak mi jakiś pajac mówi, że... O, tylko się nie irytuj, to mam go... Pie, wiecie? Że powinniśmy być ogólnie bardziej wiedni niż jesteśmy. Tylko nie na kotka. Kotek jest kochany nawet, jeżeli jest gnojem. Nie ma się do krótko animacji z odkrywczym orałem, że gwiazdki z Instagrama są jedynie kreacjami, które podają kompleksy, ale muszę do tego sypnąć nieco. Czy ty musisz ciągle gnoić? Czy ty musisz ciągle odwalać, ty cholero? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, kocie? Też cię kocham, głupku. Nie! Dość! Nie będziesz mi kradł rzeczy. Kobiety się nie szanują i do tego niby przypadkiem zwrócił uwagę na problem wysokich wymagań społecznych związanych z wyglądem kobiet, ale zamiast zrozumieć, że to patriarchalny system patologię, to to w course wina kobiet. No, ale to teraz jakiś nowy film Dungeon? 
more renewable energy sources. Stop subsidizing fossil fuels so much and instead start subsidizing renewable energy. This may seem obvious, but most parties in any election release a document outlining all of their claims. All you really need to do is search for terms you care about, like renewable, and you can compare the pledges and see who is doing what. I did this for two of the leading UK parties' most recent documents, and as we can see here, one of our leading parties clearly doesn't give a flying toss. Widzicie jaki prosty sposób na sprawdzenie? A na którą partię warto głosować, na przykład otworzyć ich program, wpisać odnawialne i zobaczyć ile razy wyskoczy, albo ewentualnie atomowe. Nie, nie, Kenji, zupełnie tego tak nie odbieram. Nie masz co się, nie masz co się przejmować. A... Wiecie, to są, to są e, bardzo, bardzo um, proste rzeczy, które nie zawsze przychodzą nam do głowy. Mało tego, zwrócę wam uwagę na jedna, jeszcze jedną rzecz, e, że bardzo dużo tych prawicowych e, pieprzycieli, e, e, włącznie z tym śmiesznym pseudouniwersytetem e, PragerU, jest finansowanych przez e, baronów e, ropowych, tak? Przez, przez kochów. I e, wiecie, ktoś tutaj pieprzy o, o tradycyjnych wartościach i o tym, że e, progresywizm jest zły i że trzeba z nim walczyć i że trzeba tutaj utrzymywać sranie w banie. A celem nie jest skupienie się na, 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 na tym właśnie przekazie, tylko jest przemycenie przy okazji takiego przekazu, że no, tradycyjnie nasze paliwa, no, no, nasze samochody, a, no, no, nasze samochody powinny palić czystego diesla, w ogóle nie rafinowanego, albo lepiej, rafinowanego, ale dwa razy, żeby więcej CO2 było w atmosferze. A, i, I oni pierwszą takie głupoty, ale przemycają je pod kołderką tych wszystkich właśnie e, konserwatywnych poglądów, które sprzedają. I rezultat tego jest taki, że dostajemy pełny package, gdzie e, jedno i drugie jest ściśle ze sobą powiązane i nierozerwalne, nie? Czemu polscy, yy, czemu polscy, zieloni, yy, polscy niemieccy zieloni są raczej przeciwni atomowi? Um, no pytanie, kto ich finansuje? A są pytanie, na jakich badaniach bazują, nie? Bo to są, to są dwie rzeczy. E, sam lobbying może mieć wpływ na przykład na pozycję zielonych, nie? To switch, I searched 100% green. Smoky, wydaje mi się, że to z Ronek Reagan. Jak wiele innych dobrych rzeczy. Energy provider and found a comparison page that listed companies by how much of their energy is sourced from renewables. The best one to find is one that provides 100% green electricity and gas, which, as we discussed, isn't a huge priority. Wait, who put that there? I'm going to do a charity stream on this channel next weekend, starting Saturday the 11th of July at 12 p.m. UK time. This will be to raise money for the international charity Solar Aid, which provides solar-powered lights to Malawi and Zambia to reduce the need for the burning of expensive, dangerous, and polluting kerosene lamps. As I said, at the, he does not want to stay. As, as I said at the beginning, this video is entirely non-profit, so I will be personally donating £8,000 on top of whatever we raise on Saturday. In the stream, I'm going to be playing Banjo-Kazooie all the way through Even. Dobra, tu jest zapowiedź streama, nie wiem, czy on jeszcze coś dodaje na ten temat. You see agriculture and the production of vegetable yeast? Worth turning up. Finally, let's talk about the cow in the room. The uh, spectre burger at the feast? The beef in the mouth? Stop! Now, I'm about to suggest that if you aren't already, that you don't go vegetarian or vegan. So hold on to your horse... meat. You see, agriculture and the production of food is the next biggest cause of CO2 emissions, which makes sense given that we all, you know, eat food. But what foods produce the most CO2? 
Oh, to korelacja nie znaczy przyczynowości. So right out of the gate, cows produce the most CO2. Now this is because cows mostly eat grass, and grass is basically inedible. This means cows have to ferment grass in their numerous tum tums, which in turn creates methane gas, which they then burp or fart out. This is troublesome because methane. Więcej metanu jest wy 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 wystrzeliwanego przez bekanie krów niż przez puszczanie bąków. Is actually 84 times more effective at heating the earth than CO2 is. So this is why everything to do with cows is pretty large. Animal farm. Ing, is generally the biggest contribution because animals fart a lot, need a lot of food, and need big fields to pasture. Is, is pasture a verb? Generally, fruit and veg are the low offenders because they're just plants. Now, I'm a vegetarian and have been since I cooked the beef wellington, and I swear these two events are completely unrelated. <laughs> the thing is, people don't want to go vegetarian or vegan, and honestly, I don't fucking blame them. Look at this delicious chicken! I also think nothing puts people off this topic more than being told by a total stranger what they should and shouldn't be eating. All I hope to do is show you these stats and let you make up your own minds based on what you want to do. It seems the best starting point for anyone who wants to get involved in this is to simply try eating less beef products or products relating to it. Interestingly, poultry is far less responsible than many other foods. So giving up cheese, for example, in place of eating more chicken also makes perfect sense if that's what you want to do and you don't mind executing a few chickens because fuck chicken! The point is, if you want to get involved, just mess around with your diet. Throw in an asparagus occasionally just to totally fuck with your palate. And that's it, really. I hope you enjoyed yourself and learned at least one fact. Something to do with chickens. So I'll see you at the stream next week on Saturday the 11th of July at... No! No! Jimmy Carter! Ach, no dobrze. No i... Ja, to, to zawsze... Odpowiedzią na bardzo wiele pytań jest... Reagan. Ronald Reagan. <laughs> Jebać Regana. I teraz... Link do App is not jump. Uh, ziomek, ziomek jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. A uh, jest bardzo, bardzo dobrym człowiekiem. Uh, I uh, robi, robi fajne rzeczy. I uh, jest tym, wiecie, tym, tym youtuberem z milionem uh, obserwujących, którego być może nie znacie.